गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए क्योंकि आज है नवरात्रि का डे टू और मैं आपको बता दूं कि मैंने नवरात्रि का फास्ट रखा है और साथ साथ में मम्मी जी ने भी रखा है तो हमारा रूटीन अभी ऐसा होता है क्योंकि हमारी छुट्टी तो है नहीं स्कूल में तो हमारा रूटीन ऐसा होता है कि हम सुबह तीन बजे उठते हैं और उसके बाद मैं सारा ये जो है ना साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ और फिर ब्रश करती हूँ उसके बाद फिर नहा लेती हूँ और फिर पूजा में बैठती हूँ और ऐसा करते करते पूरा हमारा सात बज जाता है सात बजे हम पूजा वूजा करके फ्री हो जाते हैं ये कभी कभी साढ़े सात भी हो जाता है फ्रेंड्स और उसके बाद आधे घंटे में जल्दी से रेडी होकर मुझे जाना रहता है स्कूल कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मुझे स्कूल जाना नहीं होता तो हम और अच्छे से पूजा करते आ, लेकिन हाँ वो भी बात है कि जिसके पास जो चीज़ होता है ना फ्रेंड्स वो उसकी कदर नहीं करता तो सेम मेरे साथ भी है मुझे भी लग रहा था कि काश मेरी छुट्टी हो जाती तो कितना अच्छा होता मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाती और ये नवरात्रि मैं इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे ना मैंने मतलब भगवान जी से मांगा था कि अगर मेरे और मेरे हस्बैंड की हम दोनों की नौकरी लग जाएगी तो मैं नवरात्रि शुरू करूँगी और जब तक मेरी सकान मतलब जब तक मैं एबल रहूँगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ तब तक मैं नवरात्रि करूँगी और माता को तो मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि अपनी फर्स्ट सैलरी से आपको सबसे पहले चुन उड़ाऊंगी वो वीडियो आपने देखा भी होगा हाँ लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे तो मैंने अपनी आपको पता है मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी खर्च ही नहीं की थी दो तीन महीने तक एक रुपया भी उसमें से नहीं निकाला था और जब मेरे हस्बैंड आए मतलब मैंने फेब में ज्वाइन किया था और मेरे हस्बैंड अप्रैल में मेरे साथ मतलब आए मतलब दो महीने तक तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिली थी हमें तो अप्रैल में जब मेरे हस्बैंड आए तब जाके मैंने सबसे पहले उस सैलरी से माता ले चुनरी खरीदा और अपने हस्बैंड के साथ गई माता को चुनरी उड़ाने और फ्रेंड्स मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं ना तो अपने हस्बैंड के साथ कीजिए तो मुझे तो मतलब इस बार था कि मैं पाठ उठाऊंगी लेकिन पाठ उठाने के लिए मेरे अंदर था कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहेंगे तो पाठ करेंगे हम दोनों मिलकर लेकिन अभी ये है नहीं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने माता को कहा कि माता मैं अभी ऐसे ही करूँगी नवरात्रि से बल्लाई कल स्थापना करने के बाद जो हम पूजा पाठ करते हैं हाँ सुबह शाम आरती वगैरह वो करूँगी और अभी बिहार में ट्रांसफ़र वगैरह तो होने ही वाला है तो अगर हम दोनों एक साथ हो गए ना फ्रेंड्स तब फिर देखिएगा एकदम बहुत बढ़िया से एकदम पाठ उठाऊँगी माता का हर दिन पाठ करूँगी और पता है फ्रेंड्स कभी कभी मुझे ये लगता है कि एक टाइम पे ना आपके लिए मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम स्ट्रगल लाइफ में होते हैं ना तो हम भगवान जी के बारे में या स्परिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स ही ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ अगर आप जब स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम पे भी भगवान पे भरोसा रखेंगे भगवान आपकी नैया पार लगाएंगे क्योंकि मेरी तो नैया पार उन्होंने लगाई है और मैं हमेशा आपको पता ही है कि भगवान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ बहुत ज़्यादा भगवान को मानती हूँ मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पर मतलब मुंगेर में नौ दिनों का उपवास रखा है तो वो भी जस्ट ऐसे ही फास्ट कर रहे हैं अब ये माता रानी अब ये अब ना ये मैंने मतलब काम जो है माता रानी को दे दिया है कि हम दोनों को एक जगह करना आपका काम है तो मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब कभी मुझे किसी चीज़ के टेंशन होते हैं जैसे कभी मैं स्कूल के लिए भी लेट हो रही हूँ ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कि मैं सवा आठ में घर से निकली हूँ तो मैं सवा नौ में स्कूल में पहुँचूँगी तो अगर मैं स्कूल के लिए भी लेट हो रही होती हूँ तो मैं माता को यही कहती हूँ कि अब लेट होंगे या पहुँच जाएंगे टाइम से मुझे नहीं पता ये आपके ऊपर है आप मुझे कब पहुँचाते हो स्कूल तो ये इस तरह का और मतलब इस तरह का रिलेशन मैं भगवान जी से रखती हूँ कि मतलब किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ तो आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कि आप भी ऐसा करते हैं कि अगर करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे जैसे कितने लोग हैं चलिए फ्रेंड्स मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे दे रही हूँ रामचरित के बारे में बहुत सारे सवाल आए और मैं इतना ज़्यादा मतलब मतलब सारे इस सवालों का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ मैं आपको एकदम बढ़िया से बताती हूँ देखिए आप रामचरित मानस खरीदिए रामचरित मानस के एंड में एक राम प्रश्नावली होती है उस प्रश्नावली को यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर उसकी पूरी विधि लिखी हुई है फिर भी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ आप आपका जो भी क्वेश्चन है जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना है कि मेरी जॉब कब लगेगी उसका आंसर नहीं आता इसमें आपको ये पूछना है कि मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी इस तरह के क्वेश्चंस कब का आंसर नहीं मिलता है ना इसमें मिलता है जैसे आपको किसी चीज़ में संदेह लाइक बहुत लोग प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए सोचते हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं कि क्या आ, मैं इस महीने कंसीव कर पाऊँगी 
मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं और जब आप क्वेश्चन पूछना है तो क्या करना है आँख बंद करके राम प्रश्नावली पे आपको अपनी उंगली घुमानी है आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने आराध्य का नाम जैसे मैं लिख देती हूँ कभी शिव लिखती हूँ कभी राधा लिखती हूँ उंगली से ठीक है और जिस जहाँ पर जैसे मैंने शिव लिखा तो वह जहाँ ख़त्म होता है फिर मैं आँख खोल लूँगी और वहाँ पर जो लेटर आएगा उसको मैं अपने कॉपी में लिखूंगी और फिर उस लेटर से आगे मुझे नौ काउंट करते जाना है और वापस उस लेटर तक आना है नौ काउंट करके जो भी लेटर आएगा उसको लिखिएगा और ऐसे जोड़ते जोड़ते आपका जो है एक पूरा जो है श्लोक बन जाता है चौपाई बन जाती है फिर उस चौपाई का आंसर आप पीछे देखें क्योंकि नौ चौपाई हैं और नौ चौपाई में कोई ना कोई आपका चौपाई आ ही जाएगा और आंसर में कुछ ऐसे होगा कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है ये इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी कभी आएगा कि इसमें संदेह है कभी आएगा कि दूसरों का साथ छोड़ दीजिए इस कार्य को शुरू ही मत कीजिए इसमें सफलता नहीं मिलेगी तो इस तरह के आंसर्स आपको रामचरित मानस में मिलेंगे और एक चीज़ और फ्रेंड्स कि आप में से बहुत लोग फाइव 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 मैथड का भी बहुत पूछते हैं देखिए फाइव 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 मैथड का मतलब होता है कि पाँच दिन आपको सुबह के पाँच बजे अगर पॉसिबल है तो कीजिए नहीं तो कितने बजे भी बस थोड़ा सा भगवान जी का ध्यान रख के आपकी जो विश है उसको प्रेजेंट टेंस में पचपन बार किसी भी पेज में लिखना है रेड पेन का यूज़ मत कीजिएगा ब्लू पेन से लिखिएगा ब्लैक एंड रेड मत यूज़ करिएगा जैसे अगर आपको ये लिखना है कि आ, मेरी जॉब लग गई है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि थैंक यू महादेव मेरी जॉब लग गई है थैंक यू थैंक यू सो मच आप ऐसे लिखिए अगर आप किसी और भगवान जी को मानते हैं तो थैंक यू माता रानी मेरी नौकरी लग गई मेरी नौकरी लग गई है मतलब है आपको लास्ट में ऐड करना प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि थैंक यू माता रानी मैं मैं सरकारी स्कूल में नौकरी कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे करके आप अपने विश को लिखिए पचपन बार और अभी जो नवरात्रि का टाइम है ना फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ होता है और इसमें आप ये चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल होगा एक चीज़ और इससे वही विश पूरी होती है जिसके पूरी होने की संभावना हो जैसे अगर आज मैं लिखती हूँ कि थैंक यू थैंक यू सो मच भगवान जी मैं करोड़पति बन गई हूँ तो वो नहीं होगा अगर आपने पूरी कोशिश की है कभी आपका एक दो नंबर से छूट जाता है तब आप ये विश लिख सकते हैं और दूसरी बात कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरा एकदम 100 परसेंट बिलीव करते हैं तभी यूज़ कीजिए ये मत सोचिए चलो उन्हें लिख के देखते हैं देखते हैं होता है या नहीं होता है ऐसा नहीं करना है आपको अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं लिखूँगी तो मेरा पूरा हो ही जाएगा मुझे 100 परसेंट भरोसा है तब आपका ये चीज़ कंप्लीट होगा जब आप विश लिखते हैं तो उस मोमेंट को आपको जीना भी है आंख बंद करके विजुलाइज़ भी कीजिए कि अरे वाह मेरी नौकरी लग गई कितना मज़ा आ रहा है स्कूल में काम करने में इस तरह से तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं तो मैं आपको बताती हूँ आप अपूर्वा शर्मा और संभवी राज आप इन दोनों का देख सकते हैं वीडियो ये दोनों बहुत अच्छा बताती हैं कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स के जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम जो इमोशनली ब्रोकन होते हैं एग्ज़ाम दे देकर या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ मैं थोड़ा सा मतलब किसी बात को लेकर चिंता में हूँ और इतना ज़्यादा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती और ऐसे में हस्बैंड पास में नहीं होते हैं तो बहुत बुरा लगता है और आपको पता है मैं लिटरली कल रात में बहुत देर तक रोई हूँ अकेले मुझे अच्छा ही नहीं फील हो रहा था समझ नहीं आ रहा था क्यों और मतलब पूजा वूजा करने के बाद ठीक है मुझे अच्छा लगा लेकिन उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत बैडली मतलब नीड मतलब मुझे लगता है कि वो मेरे पास रहें और इतना बुरा लगता है ना फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती मतलब ऐसा लगता होगा आपको कि यस जॉब है इनकी लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन हाँ मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं आपसे खुल शेयर नहीं कर सकती और मैं एक बात पर बिलीव करती हूँ कि अगर मैं आपको सही चीज़ बताऊँगी अच्छी चीज़ें बताऊँगी तो वो आपके लाइफ में अगर पॉजिटिव बातें शेयर करूँगी तो आपकी लाइफ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा है ना जितना ज़्यादा हम नेगेटिव देखते हैं उतना ज़्यादा हम खुद नेगेटिव होते चले जाते हैं लेकिन हाँ ऐसी नहीं ऐसी बात नहीं कि मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं है या फिर आ, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं है नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है जो हर जगह है हाँ उसे हमें कैसे टैकल करना है और कैसे उसके साथ डील करना यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं ऐसा फील करती हूँ तो मैं थोड़ा रो लेती हूँ क्योंकि रोने से ना इमोशंस निकल जाते हैं बाहर और आज सुबह देखिए मतलब मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन के आप में से बहुत लोग कहते हैं दीदी आपने साड़ी क्यों नहीं पहना साड़ी क्यों नहीं पहना आपकी डर से मैंने सा, साड़ी पहना है पता है <laughs> क्योंकि मैं कोई भी त्यौहार में ऐसा साड़ी नहीं पहनती ना तो आप सब बहुत बोलते हैं दीदी आपको साड़ी पहनना चाहिए था तो मैंने सोचा चलो भाई साड़ी पहन लेते हैं और ये है माता रानी मेरी प्यारी माता रानी और इनसे मैं क्या कहूँ मैं जितना प्यार करती हूँ इनसे मुझे न
सब लगेगा जजमानी जो भी इसको शरण में गर्त हुआ है उसको उठाया ही बाप में बाप ये अपराध होते हुए भी क्षमा करने की ताकत है आप दोषी भी हैं तो माता से यदि आप निवेदन कर रहे हैं कि है महारानी हमें दया करो क्षमा करो तो उसको भी अपराध क्षमा कर रहे चलिए फ्रेंड्स मैं आप सब के लिए भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत मेहनत कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा काम करके बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठा के अपने बच्चों को पाल के देखिए बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं होता उतने बच्चों को पालना उन उनका ध्यान रखना खाने पीने का सब कुछ बहुत हार्ड होता है उसके बाद भी जो लोहे की तरह खड़ी है ना अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं सच बता रही हूँ मैं भगवान जी से मांगती हूँ कि आप सब ड्रीम्स पूरे हो जाएँ क्योंकि आज के डेट पर ना फ्रेंड्स फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम कभी भी किसी भी इंसान का भरोसा नहीं कर सकते कि ये एक इंसान है तो इसकी जिम्मेवारी है पूरी जिंदगी मुझे कमा कर लाना और खिलाना मान लीजिए भगवान कभी ऐसा हो ना लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है और फिर लड़कियों की जो हालत होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए करिए कुछ अपने बच्चों के लिए करिए अपने माँ बाप के लिए कुछ करिए और ये फ्रेंड्स हमारा ना नीचे वाला किचन है तो नीचे वाले किचन में हम अभी खाना बना रहे हैं अपना और ये थोड़ा सा पुराना घर है हमारा इसलिए आपको उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा बाकी बात हमने इसमें पूरी सफाई वगैरह सब कुछ कर दिया लेकिन ये बहुत पुराना घर है दादी ने बनाया था तो इसकी वजह से ये उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा होगा आपको लेकिन हाँ यहाँ पर हम बनाते हैं अपना खाना और नीचे ही रहते हैं ऊपर मतलब लहसुन प्याज तो अब बनता ही नहीं लेकिन फिर भी ऊपर के किचन में नहीं सब कुछ न्यू बर्तन है सारा चूल्हा जो भी है वो भी सब नया है और बस इतना कह सकती हूँ आपको कि आई एम फीलिंग ब्लेस्ड तो यस फ्रेंड्स अभी मैं मखाने भूज रही हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए ताकि हम लंच में लेकर जाएं अब बताइए जॉब है तो वो भी तो करनी पड़ेगी ना तो उसके साथ ही मैनेज करना पड़ेगा तो मखाने वगैरह सब कुछ फ्राई करके मैं ले गई थी बट खाया कुछ नहीं क्योंकि पता है फ्रेंड्स भूख ही नहीं लग रही थी और इसके बाद अभी मैं आ गई हूँ कुर्ती अपनी आयरन कर रही हूँ क्योंकि ये साड़ी पहन के मैं स्कूल नहीं जा सकती मैं तीस किलोमीटर गाड़ी नहीं चला सकती साड़ी पहन के बहुत मुश्किल होती है एक्सपीरियंस नहीं है मुझे साड़ी पहनने का उतना ज़्यादा तो ये वाली कुर्ती पहन कर जाऊँगी स्कूल और स्कूल 
में बिना सब लोग मतलब मेरे से आजकल बहुत अच्छा बिहेव करते हैं क्योंकि मैंने वो रखा है नवरात्रि का व्रत रखा है तो पहले ऐसा होता था कि थोड़ा खिटपिट हो जाती थी स्कूल में लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं मतलब अभी सब लोग ना एकदम मतलब बहुत प्यार से मेरे से बात करते हैं और यही अच्छी बात है इंडियन कल्चर की कि जब कोई त्यौहार होता है तो हम सब एक दूसरे से मतलब जो होता है कि भेदभाव और कलेश वगैरह सब भुला के एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे से भाईचारा रखते हैं हाँ ये मैं कह सकती हूँ इवन देखिए फ्रेंड्स मैं लंच भी न्यू लेकर जा रही हूँ ये लंच नहीं मतलब इसमें खजूर था तो ये तो लहसुन प्याज का है नहीं और इसमें केवल मीठा चीज़ था नमक तो इसमें है नहीं तो इसीलिए खजूर वाला जो डब्बा था उसी में मैं अपना लंच लेकर जा रही हूँ और बॉटल की बात करूँ तो बॉटल भी नया खरीदा है खरीदा नहीं मतलब हमने छः पीस मंगवाया था तो उसमें से ना हमने चार पीस ही यूज़ किया था दो पीस हमारा नया पड़ा हुआ था तो वो एक मम्मी को मिल गया और एक मुझे मिल गया और अभी मतलब सब कुछ मतलब हमें बहुत ज़्यादा शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है देखिए दादी सवेरे आने देंगे सर तब ना अच्छा <laughs> यहाँ पर ना मैं दादी से कह रही थी कि और ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए फिर दोबारा उनको प्रणाम किया आशीर्वाद में मैं एक्स्ट्रा क्या मांग रही थी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप मुझे जानते हैं तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली मैं स्कूल पहुंच गई हूँ और थोड़ी देर मैं आ भी जाऊंगी स्कूल से वीडियो में तो ऐसा लगता है ना कि जैसे तुरंत स्कूल पहुंचे तुरंत आ गए लेकिन ऐसा नहीं बीच में दस घंटे का टाइम गैप भी होता है हे hey फ्रेंड्स तो फाइनली मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और अभी लगभग बज गए हैं साढ़े और स्कूल से मतलब आज नवरात्रि का सेकेंड डे है तो आज का दिन कैसा बीता मैं आपको ये बताऊंगी क्योंकि स्कूल जाना फास्ट में थोड़ा टफ होता है लेकिन अंदर से मैं आपको सच कह रही हूँ जैसे और डेज पे मैं जितना ज़्यादा थकान फील करती थी आज मैंने उतना फील किया ही नहीं मतलब मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा था और ये वाटर बॉटल ये मैं फ्रेंड्स लेकर गई थी इसे मैंने एक बूंद पानी नहीं पिया है अभी घर आकर मैंने थोड़ा सा पानी पिया ना मुझे प्यास लग रही थी ना मुझे भूख लग रही थी मैंने जो ड्राई फ्रूट्स पैक किए थे वो सारे मैं लेकर आई हूँ और इसमें ना मेरे पास पापा जी ने मुझे सेब और केला दे दिया था वो भी ऐसे ही है ये भी नहीं था क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा था कि मुझे बहुत मुझे भूख लग रही है या मुझे खाना है सब कुछ मुझे फील नहीं हुआ और अभी लगभग साढ़े छः बज गया है लेकिन अभी तक मुझे नॉर्मली फील हो रहा है और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है बहुत अच्छा भी लग रहा है और अभी थोड़ा सा ये आपको मैसेज दिखेगा मेरे रूम फ्रेंड्स क्योंकि आपको पता है मतलब सुबह में मुझे टाइम नहीं था ज़्यादा तो ये साड़ी मैं ऐसे खोल के फेंक कर चली गई थी और अभी सारा करूँगी अरेंज और इसके बाद ना फ्रेंड्स पंडित जी आएंगे अभी तो मैंने नहा लिया है और फिर अब मैं दोबारा से अभी साड़ी नहीं पहनूँगी अभी मैं केवल ऐसे सूट पे रहूँगी क्योंकि मुझे मम्मी को पूजा पे बैठना होता है मैं बस सुनती हूँ कथा सुनती हूँ आरती सुनती हूँ माता को प्रणाम करती हूँ और थोड़ा बहुत अच्छा फूल ऐसे करके चढ़ा देती हूँ नॉर्मल रहती हूँ तो अभी देखते हैं मन करेगा तो पहनूंगी ये साड़ी दोबारा से नहीं मन करेगा तो नहीं भी पहनूंगी उतना कौन मेहनत करेगा तो क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना मतलब थोड़ा मतलब ईजी ड्रेस पहनने का मन करता है क्योंकि दिन भर हम एकदम बिल्कुल मतलब बाहर वाले कपड़ों में रहते हैं तो अभी मैं सच बता रही अभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं नाइट ड्रेस पहन के रहूँ लाइक नाइटी या नाइट सूट पहन के रहूँ पर ससुराल में तो रह नहीं सकते ना वैसे तो इसीलिए मुझे सूट पहनना पड़ता है खैर दो तीन घंटे के बाद रात हो जाएगी तो रात में फिर आराम से रहूँगी तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ नीचे मुझे ना मम्मी जी बुला रही हैं कि आकर कुछ खा लो पी लो और अभी देखिएगा मुझे डांट लगेगी क्योंकि मैंने ये सब खत्म नहीं किया ना इसलिए तो चलिए अभी ये गलत भी बन गई मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में बाय बाय आपसे आपको दिखाना ये भूली गई कि मैंने आज क्या मंगवाया है मतलब आज नहीं मंगवाया पहले ऑर्डर किया था तो ये पार्सल आया है और इसमें मैंने मंगवाया है क्या है ओके ये फेस वॉश है फ्रेंड्स ये गुड वाइफ्स का फेस वॉश है और कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है सबसे पहली बात ये मैंने मंगवाया है अपने लिए आपको लेने के लिए नहीं कह रही हूँ आपको बस दिखा रही हूँ छोड़िए मैं ब्रांड भी हटा रही हूँ बस मैं इतना बता रही हूँ कि ये डी टैन फेस वॉश है क्योंकि अभी जब मैं जाती हूँ ना धूप में तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है मुझे तो इसी वजह से अभी मैं जो भी चीज़ मंगा रही हूँ वो डी टैन मतलब कोशिश कर रही हूँ कि उसका एस ज़्यादा हो थोड़ा डी टैन वाला हो उस तरह का हो और ये एक आया है मेरा
ये है ग्लो टोनर कोकुम्बर ग्लो टोनर तो टोनर मैं हमेशा यूज करती हूँ तो बहुत दिन से मैं वो वाला ऑयल कंट्रोल टोनर यूज कर रही थी तो अभी सोचा कि इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं तो ये वाला टोनर मैंने मंगवाया है तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जाती हूँ नीचे बाय बाय तो अभी ना फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई थी नहाकर अभी पंडित जी आने में उनको थोड़ी देरी है तो मैं यहाँ पर गाने चला रही थी थोड़ा सा भक्ति सॉन्ग इसके बाद मुझे फिर से तैयार होना होगा फिर पूजा करनी होगी उसके बाद का प्रोसेस बहुत लंबा है आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट सेक्शन को जय माता दी से भर दीजिए भगवान करे कि माता रानी आप सब की मनोकामना पूरी करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए जान पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में